resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia presenta Un Pensamiento con Dios Dirige Pastor Wilmer Rubio El libro de Romanos capítulo 8 versículo 18 nos habla hoy De hecho Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. No es fácil atravesar el largo camino de la vida. Habrán momentos buenos y alegres, pero también llegarán momentos de luto y de dificultad y sufrimiento. Pero una cosa es cierta, ningún momento difícil se compara con lo que ha de venir. Pablo tenía autoridad para escribir estas palabras. A través de su vida podemos constatar que ninguna dificultad o sufrimiento se comparó con lo que él experimentó de Dios. Todo dolor se convirtió en galardón. Y Pablo está hoy en la gloria donde también estaremos un día. Dios ha preparado la alegría eterna de que estamos a su lado. Pero también nos preparó grandes bendiciones que están siendo reveladas desde ya en la tierra. Andar de fe en fe y de gloria en gloria. Es así. Todos los momentos difíciles son transitorios. Todos contribuyen para, que, para nuestro bien, sea para el crecimiento de nuestra fe o para que en el nombre de Dios sea glorificado. Nunca pienses que los momentos de tribulación son el fin. En realidad esos momentos son un medio para que aumentes tu fe y crezcas en gracia. Todavía más, nada se compara con lo que recibiremos de Dios en el futuro. Esa debe ser nuestra meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Con nuestra meta que es Cristo, cualquier tribulación parece más pequeña delante de lo que va de venir. Lo mejor está por venir. Mantén en mente que toda tribulación es pasajera. Medita en la palabra de Dios. Esta es la mejor forma de atravesar las tribulaciones. Los problemas pasarán. Cuando cargas, parezca muy pesada esa carga, recuerda que Dios es capaz de ayudarte a cargarla. Solo necesitas hablar con Él, pedirle su auxilio. Dios no nos desamparará de las dificultades. Ora, si te sientes solo, comparte tus dificultades con un hermano de confianza. Siempre es mejor dos que uno para enfrentar un desafío en oración. Oremos. Señor Dios, estoy consciente de que todo, toda ayuda para bien a los que te aman, Señor. Derrama tu espíritu en mi vida, que yo pueda atravesar esos desafíos. Ayúdame, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de mi victoria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este fue Un Pensamiento con Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia. Dirigido por el pastor Wilmer Rubio.